le gouvernement de la République, par le biais du ministère de la Communication et des Médias, a inauguré ce 12 août 2024 la quinzaine du gouvernement, un rendez-vous médiatique qui se veut être régulier deux fois le mois pour faire une mise au point sur les points chauds de l'actualité nationale. Ce rendez-vous impliquera les journalistes de la presse nationale et internationale présents en terre congolaise ainsi que le porte-parole du gouvernement qui pourrait se faire assister par un membre du gouvernement concerné par la nature particulière de l'actualité. La quinzaine du gouvernement permettra de vous donner les outils institutionnels officiels nécessaires, nous permettant ensemble d'échapper notamment à la dictature des fake news, des interprétations subjectives et parfois mensongères. Il s'agit pour nous, au début de chacune de nos sessions dites la quinzaine du gouvernement, de balayer du point de vue du gouvernement les quelques actions, les quelques faits, les quelques décisions qui nous paraissent propres à indiquer la tendance lourde des actions et de la politique du gouvernement. Après avoir mis sur la table les points saillants de l'actualité, le porte-parole du gouvernement a eu un moment intense d'échange avec la presse pour apporter la lumière sur certaines zones d'ombre qui perturbent les Congolais. Ainsi, le ministre Thierry Mungala a fixé la presse sur l'incident survenu le 10 août 2024 au stade Alphonse Massamba Deba, qui aurait causé des morts lors de la production scénique de l'artiste Niska. Sur le concert de Niska, euh, il s'avère que, contrairement à ce qui peut circuler euh, euh, comme rumeur, il n'y a pas eu de décès, euh, ni dans l'enceinte du stade, euh, ni à l'extérieur. Il y a eu un accident, deux accidents à la sortie. Il s'agit d'engins de, moto, motocycles, hein, ce qu'on appelle couramment euh, euh, les Jakarta et autres. Il y a eu un, deux accidents qui ont provoqué une certaine panique et quelques blessés légers. Donc là déjà, c'est sur... Euh, le bilan est sur ce qui s'est passé. La quinzaine du gouvernement, qui permettra de partager avec les médias accrédités une information institutionnelle, officielle et fiable, venant des autorités nationales et singulièrement du gouvernement, arrive à point nommé. Ainsi, la Congolaise 242 va dans les prochains jours partager la position du gouvernement sur les préoccupations soulignées par la presse lors de ce premier rendez-vous. À l'instar de l'année de la jeunesse, des accords de la terre avec le Rwanda, de la Rave et bien d'autres.